最近，乌克兰和俄罗斯因为克赤海峡冲突吵得沸沸扬扬，甚至一度扬言要兵戎相见。起因其实很简单，就是乌克兰的三艘军舰想到亚速海去军演，但是需要经过俄罗斯连接克里米亚的克赤大桥。而自从克里米亚加入俄罗斯后，俄就把这克赤大桥视为自己的领海。凡经过此地的商船、军舰都要经过俄罗斯的审批，而乌克兰一直拒绝承认。这次通行时遭到了俄罗斯警告，最后双方发生交火，俄军俘虏了三艘船只和二十四名军人。然而，正是因为这事的发生，俄罗斯强行的将这一规则推行了到北方航线。而新规表示，所有外国的军舰在北方航线通行都必须通报俄罗斯。否则，俄罗斯将有权进行反击。这是一条具有着战略价格的重大发展潜力的新兴航路，而且通过这条航线可以减少运输的成本。它可以使欧洲的商品直接的进入亚洲市场，而这些航线离俄罗斯的沿线更近。如果在适当的地方兴建港口，那么还可以带动当地的经济发展。而俄罗斯更希望能通过这些新规则改变现状。增加更大的话语权，而且还能从这里捞到不少好处。据称，这项军舰通行新规定将于二零一九年一月一日开始实施。而美国此前就宣布要退出中导条约，要求俄罗斯限制武器装备的发展。为了表示对美国人的抗议，俄罗斯决定将这条新规定加上去。而它针对的目标很明显。其实就是美国。如果规定中可得知，如果美国军舰未经申报审核，擅自进行俄罗斯的领海，那么俄军可以在未经请示的情况下直接开火打击来犯之敌。其实俄罗斯的强硬早在苏联时代就是这样，所以美国人对苏联还是胆战心惊的。这头北极熊可是什么都能做得出来。虽然美国的军舰实力在世界上排名第一，俄罗斯也不敢跟美国相比。但是俄罗斯重点发展的反舰导弹精度高，威力巨大，只要打出去也足够美军喝一壶的了。当然了，美国对俄罗斯的经济制裁已经让他快缓不过气来了。俄罗斯只能通过军事行动去反击美国的制裁，比如在叙利亚上，美与俄之间的博弈就没有占到什么便宜。反而让俄罗斯赢得了当地人民的好感，而且还出售了不少武器装备，这让美国到现在也很尴尬。目前，俄罗斯已经在乌克兰边境部署了九万多名士兵、上千门火炮以及数千架各类飞机。虽然俄罗斯有一百二十万士兵，但并不是所有的俄罗斯士兵都处于随时可调动状态。俄罗斯在许多地方都存在兵力部署，平均下来，每一个地方的兵力并不会很多。此次俄罗斯。俄罗斯在乌克兰边境部署士兵数量高达九万多名，比俄罗斯部署在叙利亚的士兵数量还要多。看来俄罗斯并未将与乌克兰之间的冲突视为一场冲突，而是将其视为一场战争。十二月五日，俄罗斯当着乌克兰的面展示了一场导弹试射演习，将一艘退役军舰击沉。俄罗斯想通过导弹演习。以及强大的军事部署来告诉乌克兰，俄罗斯已经进入战备状态。只要乌克兰敢继续挑衅，俄罗斯的打击便会随之而来。面对俄罗斯十分充足的准备，乌克兰收起了自己的嚣张气焰。虽然近日乌克兰并未做出过多的挑衅动作，但乌克兰并未打算放弃自己与俄罗斯的对抗。与俄罗斯一样，乌克兰也在进行军事力量的增强。近日，乌克兰向巴基斯坦订购了一批武器弹药，已经抵达港口。乌克兰方面表示感谢亚洲友国援助，同时乌克兰还在向北约组织求助。如果没有北约组织的支持，乌克兰与俄罗斯争斗将毫无胜算。在乌克兰的督促下。北约组织终于决定对乌克兰提供帮助。十二月四日，在北约外长会议中，二十九个北约国家表态一致，纷纷表示要对乌克兰表示支持，捍卫黑海地区的和平。虽然北约组织高喊捍卫黑海地区和平的口号，不过美军出动军舰对俄罗斯施加压力的海域，并不是黑海海域，而是俄罗斯彼得大帝湾附近的海域。俄罗斯的太平洋舰队总部在彼得大帝湾。虽然彼得大帝湾的威慑力不如黑海，但北约组织还是做出了一定的努力。对于北方四岛。
、极南千岛群岛，日本一直都有着很强的领土诉求。而在前段时间，俄罗斯领导人和日本首相的会谈给了日本很强的信心。在会晤中，两国领导人就以日苏联合宣言为基础，缔结和平条约一事达成共识。根据日苏联合宣言，如签订和平条约，俄方将会把北方四岛中的其中两座岛屿——赤乌岛和色丹岛。归还给日本。条约里的这条内容加上俄领导人的表态，似乎北方四岛归还在望，这令不少日媒欢呼雀跃，颇有一雪国耻、扬眉吐气之感。但随后俄方的多项动作证明，日本又被俄罗斯摆了一道。除开表示这是日媒报道出现偏差，俄并没有交还任何岛屿的意思之外，还用行动印证了拒绝交还的表态。最近。据日媒援引俄罗斯军方消息人士报道，俄军已经在争议岛屿上部署了多座雷达站。这名俄军内部的消息人士并未具体透露这些雷达站部署在何处，但他肯定这些雷达站能大幅提升对海陆空各种敌情的探测能力。在两国争议的领土做出如此的军事部署，无疑是态度非常鲜明的示威行动。在北方四岛的两座岛屿上。俄军已经部署了反舰导弹和苏富35战机，这些雷达战能极大程度地提高俄军军事单位的态势感知能力。同时，这也意味着，就算按照日苏联合宣言内内容，将持武岛和色丹岛归还给日本。这两座岛也会时刻处于俄罗斯雷达监视之下，在如此前线的地区开发专属经济区，自然是不可能了。甚至日本可能还需要在此处部署相当程度的自卫队兵力。先前日本已经承诺过，如果持武岛和色丹岛被成功交还，不会允许美军在此处部署军事基地，直面俄军的任务只能交给自卫队了。如此看来，对北方四岛的领土问题，日本的文算已经失策。而随着俄罗斯在此地军事力量的增强，武功更是成了空谈。换句话说，俄罗斯在此处部署雷达战的意思非常明显。这四座岛，日本一座也别想要到手。除了彻底打碎了日本的夺岛幻想外，同时。俄罗斯在此部署雷达战也算是一箭双雕。在前段时间，美军麦坎贝尔号驱逐舰刚在北方四岛附近海域进行了自由航行。俄罗斯此举除开回应日方的领土所求外，也回应了美军的挑衅行为。拥有海军浪漫情节的人都特别喜爱传统的修长漂亮的高速装甲巡洋舰。不过，巡洋舰的建造已经在全球停顿了很多年，人们担心巡洋舰这一舰种。会随着战列舰一样走向末路。很多中国的网友也感觉中国没有经历过大规模的巡洋舰时代，是一件憾事。于是，就连零五五这样的大型驱逐舰也吸引了众人目光。多少人都希望它能作为新一代巡洋舰的揭幕者。如果按照吨位衡量，目前中国建造排水量一万多吨的055型大型导弹驱逐舰，就相当于过去的巡洋舰。尽管中国海军没有经历过战列舰和巡洋舰时代，但中国海军对于大型战舰的追求却始终没有放弃。一百多年来，中国海军现役的最大水面战舰。都是外国建造的，现在也是。只有到了2019年055型导弹驱逐舰正式服役以后，才会打破这个记录。130多年来，中国海军曾经三次拥有 7,000 吨以上的大型战舰，不过这些战舰都是外国造的。1885年，清朝的北洋海军拥有了两艘亚洲最强大的装甲舰。定远舰和镇远舰是19世纪工业文明的产物，由德国福尔坑船厂建造，安装两部水平式三气缸往复式蒸汽机，八座原式燃煤锅炉，航速高达15节，水线装甲厚度365毫米，主炮为四门305毫米克鲁伯后膛炮，因为五倍强大。防护完善，仗着北洋两远的巨炮利甲，一度被誉为亚洲第一巨舰，便利求一等之铁甲舰，象征了中国海洋上一段辉煌的往事。民国海军也曾有过一段巡洋舰时代。民国建立初期。
，一共从清政府手里共接收了十艘巡洋舰，甚至有两艘装备蒸汽轮机的先进军舰，也是中国近代史上第一艘燃油军舰。而以往的老式战舰都使用往复式蒸汽机，这些巡洋舰到抗战初期全部沉没。巡洋舰、海天舰早在1904年就因为雾中行驶触礁沉没。宁海舰。平海舰、逸仙舰、英瑞舰、巡洋舰均在江阴长江水道一线被炸沉，而清末购买的老叶舰、海旗舰、海龙舰、海琛舰、海绸舰则都自沉于江阴阻塞线。赵和舰在珠江口被炸沉，开战仅仅三个多月时间，民国海军的主力大型军舰就全军覆没了。应远和镇远两舰的满载排水量为 7,670 吨，在100年多内都是中国排水量最大的战舰。即便是1949年起义归来的重庆号巡洋舰，原英国震旦号，满载排水量也仅为 7,200 吨。这个记录直到90年代引进俄罗斯现代级驱逐舰以后才被超过。但这艘在人民海军眼里的巨舰，只属于轻巡洋舰。他是战列舰时代海军舰队中的群众演员，估计在战时里连署名都不配。